島根のですね田中玄玄ババアという呼び酒なんですあ調べたまあ、極端に言うと常温でものを沸騰させることができるんですよでこれを使って出汁をひきますああこれは新しいなわ,わさびがあの必ず入れてくれてるんですよ。これを蒸して唐揚げにするんですけどあとなるべくこうボコボコになってないやつとかなんか細かいボコボコのないやつの方が唐揚げにしやすいんでそういう選び方をしてるんですよ。島根のですね、田中玄玄、ババアという呼び方なんです。あ、調べた。仕事がめちゃめちゃうまいんですよ僕もちょっと今日処理しておいて今日のコースのちょっと珍味的なものとして出してあげようかなと思ってこいつのマコとか肝美味しいんですよブリブリしますね、皮目がプルプルしますね綺麗一丁上がりですありがとう
とうございます。はい、ありがとうございます。はい原源の酒蒸しですねこちらソーのコースのスープになります最後ちょっと盛り付けに使おうかな中華料理になってこれに水を張ります。シリクスイートっていうものすごい甘い品種なんですけど普通を低温であのゆっくり蒸してやることによってうま味が飛躍的に上がるんですよねさっき買ったキキイモですね虫かにスポンスポンと突っ込んで
80度まで待ちます。同じ材料を使ってしかもうちなんか昆布だしをあれで引いてるんで味にブレが出ることがかなり少ないやり方をしてるんですけどそれでも鰹節によって味が相当変わるんですよねもちろんその鰹節の作る時はその鰹節の個体がちっちゃいと酸味が出やすいとかしないですからね、この芋の力ですからね。浸水1時間ぐらいしますカリフラワーで紙を入れるときに塩を入れるか入れないか論がありましてなんで塩を入れるのかっていうとそのなんか青い色がより鮮やかになるっていうのがまあ理由なんですけどもなんか最近の研究結果では色は変わらんという結果が出てるようで。
でしょうすごいなんか未知の未知の物体が面白いこれは。これは今からその常温で沸騰させて細胞壁をだけそのまあ逆にに刺してこいつの中に水分を入れ込むんですよね科学的側面がすごく多いとしいのでそこ,こはなんかなるべく勉強して断りというか道理の通りにできた方がいいんだろうなぁと<笑>なんかそんな感じがしますはい。北九州の大間っていうところがあってそこのタケノコはもうあの美味しくてもう北九州のブランドですよねちょっと油に絡めて油同士にしてから焼、ね、くんですよまだですね。もう透明になってるのわかります。でも先ちょまだなってないでしょう。ちょっとまだ時間が足りないんですよ牛乳と生クリームでねぎ上げたごま豆腐なんですよね。
倉本さんとこちらの,あの戸畑の大池酒店さんがあのコラボして作ってるあの大池酒店さんだけのお酒なんですよあのすごく香りがよくって僕あのこれよくあの今の時期あの大間のたけのこがあるんですけど大間のたけのこと合わせるのによく使ってます、うんうん、香りがありますねありがとうございます。よろしくお願いイワシが入ってますね。食事中のところを捕まっちゃったんですね。
ました。長崎の白浜台ですね。はい。お願いします。
分しようみたいな。まだ置いとっていいでね。もう一個出そうと思ったんだけど。
ズワイガニの雑炊ですどうもありがとうございますあ気をつけて、うん、ありがとうございますあ<音楽>